সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সিলেট টিভির লাইভে আজকে একটু দেরিতে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি শুরুতে এই কারণে দুঃখ প্রকাশ করছি কিছুটা দেরি হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক বিভ্রাট সহ বিভিন্ন কারণে আপনাদের সামনে হাজির হতে একটু দেরি হয়ে গেল সে কারণে শুরুতেই কমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের সাথে এবং আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আপনারা জানেন যে প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে থাকি এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো সিলেটে রয়েছে সেগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলে থাকি তো আজকেও সেরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তো প্রথমে জানিয়ে দিই আপনাদের সাথে কোন কোন বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রথমেই আপনাদেরকে কিছুটা জানিয়ে দিব এরপরে জানাবো যে সিলেটে করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন দক্ষিণ সুরমা আওয়ামী লীগের যিনি সভাপতি রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা তার খবরটি আপনাদেরকে জানাবো এরপরে মৌলবীবাজারের একটি খবর জানাবো সেখানে মৌলবীবাজারে যাতে করোনার টেস্ট হয় পরিবেশ মন্ত্রী একটি ডিও লেটার দিয়েছেন এবং সেই পরিস্থিতিটি আপনাদেরকে জানাবো আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সংবাদটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে রেড জুন এবং লকডাউন নিয়ে সর্বশেষ যে আপডেটটি রয়েছে সেই আপডেটটি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনারা লাইভটির সাথে থাকবেন তাহলে অনেক বিষয়ে আপনারা পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনাদের কাছে এরপরে কিছু দুর্ঘটনার খবর রয়েছে রাজনগরে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে সেই বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব উপস্থাপন করব যে আজকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ছিল সূর্যগ্রহণের পর কিছুটা মৃদু একটু ভূমিকম্প সিলেটে হয়েছে সেই বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব এছাড়া আরও কিছু সংবাদ রয়েছে সেগুলো নিয়েও আপনাদের সাথে কথা বলবো ছোটোখাটো আপনারা বিয়ানীবাজারে একটি দুর্ঘটনার খবর রয়েছে সেখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আমপাড়া নিয়ে সংঘর্ষের পর আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তো মোটামুটি এই সংবাদগুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি কিছুটা সময় আপনাদের সাথে আলোচনা করব আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে কোনো নিউজ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা থাকে কমেন্টে কমেন্ট করতে পারেন আমি আমার জানার মধ্য থেকে চেষ্টা করব আপনাদের এই লাইভেই উত্তর দেওয়ার আর যদি লাইভে সম্ভবপর না হয় পরবর্তী সময়ে আপনাদের কমেন্টে আমি কমেন্টের মাধ্যমে আপনার উত্তরটি দেওয়া দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো এবার পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় চলে যাই সেখানে প্রথমেই যে বিষয়টি বলবো যে করোনা পরিস্থিতি সর্বশেষ আপডেটটি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে অনেকেই জানেন যে করোনা পরিস্থিতি সিলেটে দিনকে দিন কিন্তু জটিল হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে যদি আপনাদেরকে আপডেটটি দিই সেটা হচ্ছে যে সিলেটের করোনা পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে এবং প্রতিদিনই কিন্তু সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে যে হারে মৃত্যু সংখ্যা বাড়ছে সে হারে কিন্তু করোনা পজিটিভ রুগীর সংখ্যা বাড়ছে এখানে যে সর্বশেষ তত্ত্বটি আমাদের কাছে রয়েছে যে গত চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত সেখানে দেখা যাচ্ছে যে গত চব্বিশ ঘন্টায় বিভাগ জুড়ে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন একশো সাতাত্তর জন তিন হাজার ছাড়িয়েছে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এবং এছাড়া সিলেটে কোভিড উনিশ আক্রান্ত উপসর্গযুক্ত পাঁচশোধাধিক রুগী এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাহলে বুঝতেই পারছেন যে কত জটিল অবস্থা হচ্ছে গত শনিবার পর্যন্ত সিলেট বিভাগে নতুন করে করোনা পজিটিভ এর এই শনাক্তের পরিমাণটি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম তার মধ্যে যদি আমি জেলাওয়ারি বিশ্লেষণ করে আপনাদেরকে জানাই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সিলেট জেলায় আশি জন সুনামগঞ্জে তিন জন হবিগঞ্জে ছেষট্টি জন এবং মৌলবীবাজারে আঠাশ জন অর্থাৎ গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন এর মধ্যে একজন যিনি হচ্ছেন সিলেট জেলার বাসিন্দা বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যে তথ্যটি জানানো হয়েছে যে রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আজকের কথা বলছি যে আজকে সকাল পর্যন্ত যে তথ্যটি আমরা পেয়েছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মোট আক্রান্তের পরিমাণ হচ্ছে তিন হাজার জন এর মধ্যে শুধুমাত্র সিলেট জেলায় রয়েছেন এক জন তাহলে বুঝতেই পারছেন যে তিন মধ্যে অর্ধেকেরই বেশি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হচ্ছে সিলেটে এরপরে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জে আক্রান্তের সংখ্যাটা হচ্ছে সাতশো আঠাশি জন এবং হবিগঞ্জে তিনশো বিয়াল্লিশ ও মৌলবীবাজার জেলায় দুইশো পঁয়ষট্টি জন অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থানে সুনামগঞ্জ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে হবিগঞ্জ এবং সর্বনিম্ন হয়ে অবস্থানে আছে মৌলবীবাজার জেলা এছাড়া সিলেট অঞ্চলে করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা আজ পর্যন্ত মোট দুইশো জন এর মধ্যে সিলেটে হচ্ছে একাত্তর সুনামগঞ্জে পঁচানব্বই হবিগঞ্জে আঠাশ এবং মৌলবীবাজারে ছয় জন এছাড়া করোনা পজিটিভ ও উপসর্গযুক্ত সব মিলিয়ে বিভাগ জুড়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা হচ্ছে পাঁচশো দশ জন যেটা আপনাদেরকে শুরুতে বলেছি বলেছিলাম এর মধ্যে সিলেটে একশো চুরাশি সুনামগঞ্জে একশো বিরানব্বই হবিগঞ্জে একশো বিশ ও মৌলবীবাজারে চোদ্দ জন এদিকে সিলেট বিভাগে করোনা মুক্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন অর্থাৎ কিছুটা স্বস্তির সংবাদও রয়েছে এর মধ্যে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বাড়ি ফিরেছেন সুস্থ হয়
কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে তেরো হাজার তিনশো পঁচাত্তর জনকে এই হিসাবটা আপনাদেরকে দিচ্ছি যে গত মার্চের দশ তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত যে হিসাবটা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে আজকে পর্যন্ত এছাড়া এই মুহূর্তে হোম কোয়ারেন্টিনে অবস্থান করছেন এক জন এর মধ্যে সিলেটে পাঁচশো আটত্রিশ সুনামগঞ্জে চারশো উনষাট হবিগঞ্জে সতেরো এবং মৌলুইবাজারে তিনশো জন এ পর্যন্ত হাসপাতালে কোয়ারেন্টিনরত আছেন বিভাগের দুইশো পুরো বিভাগ জুড়ে দুইশো উনসত্তর জন এর মধ্যে সিলেটে আশি সুনামগঞ্জে তেত্রিশ হবিগঞ্জে একশো ছাব্বিশ এবং মৌলুইবাজারে তিরিশ জন তারা সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এদিকে আপনাদেরকে গতকালকে জানিয়ে দিয়েছেন যে গত চব্বিশ ঘন্টায় সিলেটে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন যিনি শহরের বাসিন্দা এবং তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং আইনজীবী ছিলেন তাকে নিয়ে সিলেটে মোট মৃত্যুর সংখ্যা এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে সাতান্ন জনে এর মধ্যে শুধু সিলেট জেলায় মৃত্যুর সংখ্যাটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ সুনামগঞ্জে চার হবিগঞ্জে চার এবং মৌলবীবাজারে চারজন তো মোটামুটি ছিল এই করোনা নিয়ে সর্বশেষ যে তথ্যটি তা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে আপনারা প্রশ্নগুলো করতে পারেন আমি সব শেষে চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় ইতিমধ্যে অনেকেই কমেন্ট করে ফেলছেন আপনারা কমেন্ট করতে থাকুন আপনাদের কমেন্টে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে আমি চেষ্টা করব শেষের দিকে সেই তথ্যটি দেওয়ার এবার যেটি জানাচ্ছি যে করোনা উপসর্গ নিয়ে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আপনারা জানেন যে দক্ষিণ সুরমা আওয়ামী লীগের সভাপতি হচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম তিনি রোববার দুপুরে নগরের সিলেটের মাউন্ট এডুরা হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি ডাক্তার রকিবুল হাসান জুয়েল এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি সাইফুল আলম কিছুদিন ধরে জ্বর সহ করোনার উপসর্গে ভুগছেন করোনা পরীক্ষার জন্য গত রোববার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয় তবে এখনও রিপোর্ট আসেনি এই অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এখানে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে সিলেটে করোনা পরীক্ষায় কিন্তু বেশ একটা দীর্ঘতি পরিলক্ষিত হচ্ছে আপনারা হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাবেন যে অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন সময়ে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন কেউ দশ দিন পরে রিপোর্ট পাচ্ছেন কেউ বারো দিন পরে রিপোর্ট পাচ্ছেন কিন্তু এই যে একটা অবস্থা মানে একটা জট লেখে গেছে করোনা পরীক্ষায় এখনও বলা হচ্ছে যে সিলেটে অসংখ্য নমুনা রয়ে গেছে যেগুলো আর এখনও পরীক্ষা করা বাকি কিন্তু সিলেটে যে দুটি ল্যাব রয়েছে একটি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং একটি শাহজালাল ইউনিভার্সিটি তারা কিন্তু পরীক্ষা করে সেগুলো শেষ করতে পারছে না যে কারণে মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে এবং সেখান থেকে টেস্টগুলো করানো হচ্ছে এখনও যেভাবে জট লাগছে সেটাও হয়তো ঢাকায় পাঠিয়ে জটটি কমাতে হতে পারে এই হচ্ছে অবস্থা এর মধ্যে কিন্তু সব জায়গায় করোনা পরীক্ষাও হচ্ছে না এখন যে তথ্যটি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে মৌলবীবাজারের মৌলবীবাজারের রোগীদেরও কিন্তু চিকিৎসা করা টেস্ট করাতে হয় দুঃখিত টেস্ট করাতে হয় সিলেটে এসে সে কারণে মৌলবীবাজারে যাতে একটি পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হয় সেজন্য একটি ডিও লেটার দিয়েছেন মৌলিবাজার এক আসনের সংসদ সদস্য এবং পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সেটি এখন আপনাদেরকে জানাবো তিনি গতকাল মৌলিবাজার সদরে অবস্থিত আড়াইশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অমমস্য রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পিসিআর ল্যাব আইসিউ ইউনিট ও সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন ও চালু করার জন্য এই ডিও লেটারটি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি যেটা বলছেন যে নিজ জেলা মৌলিবাজারে কোনো পিসিআর ল্যাব সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিউ ইউনিট এবং সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম না থাকায় জেলার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী হৃদরোগী এবং মমস্য রোগীদের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হচ্ছে না মানে তিনি তার অসহাত্যের কথাটা সরকারকে তুলে ধরেছেন কিন্তু সরকার যেন এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ নেয় সে কারণে তিনি ডিও লেটারটি দিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে পিসিআর ল্যাব না থাকায় করোনা ভাইরাস সন্দেহে সংগৃহীত নমুনা সমূহ পরীক্ষার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করতে হয় এবং সেখানে বলেছেন যে রিপোর্ট পেতে দশ থেকে বারো দিন সময় লেগে যায় যার ফলে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সঠিক সময়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান কোয়ারেন্টাইন করা যথাযথভাবে সম্ভবপর হচ্ছে না তাছাড়া সন্দেহভাজন রোগীরা স্বাভাবিক চলাফেরা করায় উন্নতির মধ্যেও এই ভাইরাস দ্রুত সংক্রমিত হয়ে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি রিপোর্ট পেতে বিলম্ব হওয়ায় সন্দেহভাজন অনেক রোগী মারা যাচ্ছেন এটাই হচ্ছে বাস্তবতা যার ফলে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এবং এই প্রেক্ষিতে তিনি এই ডিও লেটারটি দিয়েছেন অনেকেই কমেন্ট করছেন লকডাউনের বিষয়ে আপনাদের লকডাউন প্রসঙ্গে এবার আসছি আমি যেটা নিয়ে এত বেশি আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে সিলেটকে রেড জোন ঘোষণা করা হবে কিনা আর যদি রেড জোন ঘোষণা করা হয় তাহলে লকডাউন অবশ্যই করতে হবে যেহেতু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি বিধি একটি নির্দেশনা রয়েছে লকডাউনকৃত এলাকাকে রেড জোন ঘোষণাকৃত এলাকাকে লকডাউন করান সুতরাং এই বিষয়ে আলোচনা
সম্ভাবনাটাই বেশি তাদের পক্ষ থেকে যে আলোচনাটা হচ্ছে সেটা নিয়ে অনেকেই বলছেন যে এই মুহূর্তে লকডাউন হওয়ার সম্ভাবনা তেমন একটি নেই যেহেতু সিলেটে লকডাউন নিয়ে দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে মিলছে ভিন্ন ভিন্ন কথা কেউ বলছেন যে লকডাউনের সিদ্ধান্তের জন্য তারা অপেক্ষায় রয়েছেন যে উপরমহল থেকে যে ধরনের নির্দেশনা আসবে সেই নির্দেশনাটি তারা বাস্তবায়ন করছেন এখানে সাব্বির আহমদ ফয়েজ লিখছেন যে লকডাউন না হওয়ার কারণটা কি দায়বার কে নিবে আরেকজন বলছেন মাহফুজ আহমেদ লকডাউনের বিষয়টি বলেন এই তো ভাই লকডাউন নিয়ে আলাপ করছি সাব্বির আহমদ ফয়েজ বলছেন যে হওয়ার না হওয়ার কারণটা কি নিশ্চয়ই আপনি যেহেতু গণমাধ্যমে কাজ করেন আপনি ইতিমধ্যে কারণগুলো জেনে নিয়েছেন যদিও আকার ইঙ্গিতে সবে সবাই বোঝাচ্ছে যে অর্থ বছরের শেষ সময় ব্যাংকিং লেনদেন থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক আরও বিষয় রয়েছে যদিও কেউ মুখ খুলে ওইভাবে মিডিয়ার সাথে কথা বলছেন না কিন্তু এই বিষয়গুলোই মূলত কাজ করছে লকডাউনের পিছনে অর্থনৈতিক বিষয়টাই শুধু ব্যাংকিং বিষয় নয় আরও অন্যান্য অর্থনৈতিক যে বিষয়গুলো রয়েছে হয়তো দোকানপাট বন্ধ থেকে শুরু করে আনুষাঙ্গিক অর্থনৈতিক যে বিষয়টা থমকে দাঁড়াবে সেই বিষয়গুলো সামনে রেখেই নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত থেকে সরকার ধীরে ধীরে পিছু হচ্ছে এছাড়া লকডাউনের যে বক্তব্যগুলো আমরা এর আগে পেয়েছিলাম কেউ বলছিলেন যে লকডাউনের বিষয়ে সিদ্ধান্তই হয়নি আবার কেউ বলছেন অর্থ বছরের শেষ সময়ের কারণে লকডাউনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা হয়েছে মোটামুটি এই বিষয়গুলো সবার মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে গত এক মাস ধরে সিলেটে কিন্তু ভয়ানকভাবে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে এটা আপনি যেভাবে আমি যেভাবে জানি আপনারা সবাইও সেমনভাবে জানেন বিশেষ করে গেল তিন সপ্তাহে আক্রান্তের সংখ্যা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও এমন পরিস্থিতি সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিলেটকে রেড ইয়েলো গ্রিন জোনে বাগ করার পথে হাটে প্রশাসন এক লক্ষ্যে করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের যে মাল্টি সেক্টোরাল কমিটি একাধিকবার সভাও করেছে আর সিলেট মহানগর ও জেলাকে জনভিত্তিক ভাগ করে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে আমরা যে তথ্যটি পেয়েছিলাম যে সিলেটকে রেড ইয়েলো গ্রিন জোনে বাগ করার কাজ শেষ করে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে তারা পরবর্তীতে সিলেট সার্কিট হাউসে করোনা প্রতিরোধে যে জেলা প্রশাসনের মাল্টি সেক্টোরাল যে কমিটির সভা হয় সভা শেষে সিভিল সার্জন রেড জোনগুলোতে কত লকডাউন হচ্ছে বলেও কিন্তু মিডিয়াকে জানিয়েছিলেন এরপরে পরবর্তীতে গত আঠারো জুন তার কার্যকর হবে এই ধরনের একটি সংবাদ আমরা পেলাম কিন্তু বর্তমানে সিলেট নগরীর উত্তর সুরমা তথা এক থেকে চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডগুলিতে করোনা আক্রান্ত রোগী বেশি থাকায় এসব এলাকায় রেড জোন বেশি হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে শনিবার বৃহস্পতিবার এই ধরনের দুই ধরনের বক্তব্য আসলো কিন্তু একটা পর্যায়ে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলো স্থানীয় প্রশাসন এবং একটা পর্যায়ে মেয়রও তাদেরকে অনুরোধ করলেন যে বৃহস্পতিবারে না করে শনিবারে করার জন্য পরবর্তীতে দেখা গেল যে বৃহস্পতিবারও নয় শনিবারও নয় জেলা প্রশাসক একটি ঘোষণা দিলেন যে রেড জোন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না লকডাউন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসলেই পরেই এ ব্যাপারে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা বলছেন যে লকডাউনের ব্যাপারে তারা কিছু জানেন না লকডাউনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এখনো জুনিং নিয়ে কাজ চলছে জুনিং এর কাজ শেষ হলে তার সিভিল সার্জনের মাধ্যমে টাকায় পাঠানো হবে এটা গত বুধবারে বলেছিলেন টেকনিক্যাল টিম তা দেখে অনুমোদন দেবে এরপর রেড জুনি করণীয় নির্ধারণ করা হবে কিন্তু সিলেটের সিভিল সার্জন ডাক্তার প্রেমানন্দ মণ্ডল আজ যেটা বলছেন যে তিনি বলছেন যে লকডাউনের বিষয়ে তেমন কিছু জানি না এটি প্রশাসনের বিষয়ে তারা যদি লকডাউন দেয় তখন জানতে পারবো শেষে তিনি যোগ করেন তবে আমার মনে হয় সিলেটে আর নতুন করে লকডাউনের সম্ভাবনা কম অর্থাৎ সিভিল সার্জন আবার বলছেন যে তিনি এই বিষয়ে কিছু জানেন না এবং সিলেটে লকডাউন হওয়ার ব্যাপারে যে সম্ভাবনাটি ছিল সেটি তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন এবং বলছেন যে আপাতত লকডাউন হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম বলে তিনি উল্লেখ করেছেন আশা করি বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার বিভিন্ন বিষয়ে সময়ে বিভিন্ন কথাবার্তা বলার পরে এখন সর্বশেষ যে তথ্যটি আমরা জানতে পারলাম সেটা হলো সিভিল সার্জনই একটি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে লকডাউন হওয়ার ব্যাপারে তার কাছে তেমন কোনো তথ্য নেই আর যেহেতু তথ্য নেই এবং হয়তো ভিতরের খবরটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে লকডাউন সিলেট নাও হতে পারে এই হলো মোটামুটি লকডাউন নিয়ে আপনাদের অনেকের জিজ্ঞাসা আছে অনেকের প্রশ্ন আছে আপনারা হয়তো লকডাউন সম্পর্কে আপনাদের ধারণাটা কিছুটা হলে পাল্টাবে যে প্রশাসন আপাতত ভিন্ন পথে এগুচ্ছে এবং সিলেট নিয়ে তাদের চিন্তা হয়তো অন্য রাখা অন্য রকম তারা করছে রেড জোন বা লকডাউন নিয়ে তেমন একটা আলাপ আলোচনাও নেই কেন কোনো সিদ্ধান্তও নেই সুতরাং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলবে আগে যেভাবে চলছিল সেভাবেই এবার একটি দুর্ঘটনার খবর আপনাদেরকে জানাবো রাজনগরের পানিতে দুবি দুই শিশু মৃত্যু হয়েছে করোনাকালেও দুর্ঘটনা থেমে নেই আপনারা জানেন বিভিন্নভাবে দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে অসতর্কতার স্বরূপ মৌলিবাজারের রাজনগর উপজেলার কদমহাটা এলাকায় পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশু মৃত্যু হয়েছে পরে স্থানীয়রা মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করেছে রবিবার দুপুর একটার দিকে উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের কদমহাটা এলাকার সানুমিয়ার বাড়িতে এই ঘটনাটি ঘটে পুলিশ জানায় দুই তিন দিন আগে মৌলিবাজার সদর উপজেলার বর্ষিজুড়া এলাকার দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে কদমহাটা এলাকায় অসুস্থ নানীকে দেখতে আসে
অনাকাঙ্ক্ষিত একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছেই বলা যায় এছাড়া আরেকটি সংবাদ আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেই যে বিয়ানীবাজারে আমপাড়া নিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই আহত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনাটি ঘটেছে যে আমপাড়া নিয়ে যে বিরুদ্ধি হয়েছিল সেটা হচ্ছে উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের খাসা গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে গত পয়লা জুনে এই ঘটনা ঘটলে শনিবার রাতে আকুদ্দোস আলী নামের ওই ব্যক্তি মারা যান তিনি সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন অর্থাৎ আহত অবস্থায় ভর্তি হয়েছিলেন তিনি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন অর্থাৎ করোনাকালেও কিন্তু থেমে নেই দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং খুনো খুনির ঘটনাগুলো গত তিন দিন ধরেই কোনো না কোনো ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলছি এবং এই সংবাদগুলো নিয়ে যখন পর্যালোচনা করছি তখন এই ধরনের কোনো না কোনো ঘটনা আমাদের আমাদের সামনে চলে আসছে এবার সর্বশেষ যে সংবাদটি জানাবো সেটা হবো হলো যে বেশ কয়েকদিন ধরে আরেকটি আলোচিত বিষয় আপনারা জেনেছিলেন যে সূর্যগ্রহণের বিষয় সেই সূর্যগ্রহণটি আজকে হয়েছে এবং সেই সাথে মৃত্যু ভূকম্পন আজকে সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটা চারটা ছেচল্লিশ মিনিটে ভূকম্পন অনুভূত হয় আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে রিক্টার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ফাইভ পয়েন্ট টু ভারত মিয়ানমার সীমান্তে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল বলে জানা গেছে রোববার ছিল এছাড়া আজকে বলেগ্রাস সূর্যগ্রহণও ছিল সারা দেশের মতো সিলেট থেকেও দেখা যায় এই সূর্যগ্রহণ দুপুরে সূর্যগ্রহণ শেষ হওয়ার পরই কিন্তু ভূকম্পন অনুভূত হয় তো মোটামুটি এই ছিল সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাগুলো তার একটি সামারি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এছাড়া যদি আপনাদের কোনো বিষয়ে জানার থাকে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমি পরবর্তী সময়ে যখন সুযোগ পাবো আপনাদের কমেন্টে উত্তরটি দিয়ে দিব এবং আরও কিছু সংবাদ ছোটোখাটো সংবাদ রয়েছে তার মধ্যে আপনারা জানেন যে সিলেট দুই আসনে যিনি সংসদ সদস্য মুকাব্বির খান তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন তিনি সুস্থ হয়ে ইতিমধ্যে বাসায় ফিরেছেন এটা একটি সুসংবাদ এছাড়া আরও রয়েছে যে বার্ডেমের নতুন মহাপরিচালক হয়েছেন সিলেটের ডাক্তার কাইয়ুম চৌধুরী ছোটোখাটো নিউজগুলো সেটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি আর কি এই মুহূর্তে এটা একটা সংবাদ এছাড়া আরও আছে যদি বলি সিলেটের সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোট বিক্ষোভ করেছে সিলেটে মানববন্ধন করেছে মাইক অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম মালিকদের সংগঠন তারা পাঁচ দুবার দাবি দিয়েছে এবং তারা সেই দাবিতে সিলেটের যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার রয়েছে সেই শহীদ মিনারের সামনে তারা মানববন্ধন করেছে শ্রীমঙ্গলে প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ তারাও এটা নিয়ে একটা আন্দোলন করছে সেখানে তাহিরপুরে বর্ষাকালীন কৃষি পুনর্দনা বিতরণ করা হয়েছে বড়লেখায় শিশু দর্শন চেষ্টা মামলায় কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আদালতে সে স্বীকারুক্তি দিয়েছে এই ছিল বিভাগ জুড়ে ছোটোখাটো যে সংবাদগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আশা করি আপনাদের কিছুটা হলেও জানার খুদ একটা মেটাতে পেরেছি আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং লাইক কমেন্ট করে আমাদের সাথে থাকবেন আর আমাদের পেজটিতে যদি আপনি লাইক করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক করে ফেলবেন কারণ আমরা দীর্ঘ দিন ধরে আপনাদের সাথে আছি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কাজ করছি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো প্রতিনিয়ত আপনাদের সাথে শেয়ার করে যাচ্ছি বিশেষ করে প্রবাসীদের জন্য অনেক কাজ করছি আমরা এই পেজগুলোতে দেখবেন যে বিয়েশন সংবাদ থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমরা নিয়মিত শেয়ার করে যাচ্ছি তো পরিশেষে আবার অনুরোধ করছি যদি মনে করেন যে ভিডিওটি কিছুটা হলে আপনাদের কাছে ইনফরমেটিভ বা উপকারী তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং পেজটিতে লাইক করে সাথে থাকবেন সেই সাথে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেম নামে সিলেক্ট টিভি নামে ইতিমধ্যে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতায় আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং প্রায় সাতাশি হাজার সাবস্ক্রাইবার আমরা অতিক্রম করেছি হয়তো আপনারা সাথে থাকলে হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা এক লাখ সাবস্ক্রাইবারের যে মাইল ফ্লোক নিয়ে আমরা এগুচ্ছি সেটাও পূর্ণ হয়ে যাবে আশা করি আপনারা ইউটিউব চ্যানেলটিও আমাদের সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন তাহলে সেখানে কোনো নিউজ আপলোড হওয়া মাত্র আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সেই সাথে আরেকটি অনুরোধ যে আপনারা এখানে কী ধরনের সংবাদ বা কী ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে চান সেটাও যদি কমেন্ট আকারে জানান আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী সেই ধরনের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া কারণ এই সব আয়োজন যেহেতু আপনাদের জন্য সুতরাং আপনাদের মতামতকে আমরা সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করব তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল আবারও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো সেই প্রত্যাশায় পরিশেষে সবাই সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ